हम शांति ये पहली फरवरी 2022 की मोरली के ऊपर कुछ विचार है आज बाबा समझा रहा है कि कैसे तीनों लोगों की शक्ति इस संगम पर कठी हो जाती है विश्व का परिवर्तन करने के लिए जब हम कोर्स करते हैं तो हम सीखते हैं कि तीन लोग हैं एक है निराकारी दुनिया जिसको निर्वाण धाम शांति धाम ब्रह्मांड कहा जाता है वहाँ शिव बाबा रहता है और हम सब आत्माएं वास्तविकता में वहाँ ही रहते हैं हमारा घर वही है फिर होता है फरिश्तों की दुनिया जिसको सूक्ष्म वर्तन कहा कहते हैं और तीसरा है इस प्रकृति की दुनिया तो बाबा समझाया करता है कि भक्ति में तो हम अलग अलग मत मानते हैं ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है ऐसे भिन्न भिन्न मान्यता होती है और हम मिक्सअप कर देते हैं कि भिन्न भिन्न जो शक्तियां हैं इकट्ठी कर देती हैं परंतु परमात्मा की शक्ति अलग आत्मा की शक्ति अलग प्रकृति की शक्ति अलग ये तीन शक्ति जब आपस में संबंध में आते हैं तब ये सृष्टि का नाटक बनता है चलता है तो बाबा समझा रहा है कि संगम युग पर ये तीन दुनिया का जो वाइब्रेशंस है इस सृष्टि में कट्ठा करना पड़ता तो ये तीन वाइब्रेशंस कट्ठा हो जाता है ना तो कलयुग सतयुग बन सकता है तो शिव बाबा एक रेवल्यूशन लाता है क्योंकि वो रावण की दुनिया में अवतरित होता है वैसे ये प्रश्न हम कर सकते हैं कि कौन बड़ा राम या अथवा रावण आप क्या जवाब देंगे आधा कलप राम राज्य आधा कलप रावण राज्य दोनों कार की राजधानी आधा कलप चलती है तो बड़ा कौन तो विचार किया जाता है कि वास्तव में रावण राम राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता परंतु निराकार राम शिव बाबा रावण राज्य में प्रवेश होता है अवतरित होता है इसलिए शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं ठीक है ना तो शिव बाबा बड़ा हो गया तो शिव बाबा देखो आज की दुनिया रावण की दुनिया रावण की पगड़ी तो बढ़ती जा रही है ना रावण राज्य तो और ही पावरफुल होता जा रहा है ना तो ऐसी दुनिया में शिव बाबा अवतरित होता है शिव बाबा की अवस्था निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी अवस्था शिव बाबा का अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है तो स्थूल शरीर तो होगा ही नहीं है ही निराकार तो वो लेता है शरीर लोन पर जो श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म का शरीर है तब अवतरित होता है तो दादा लेखराज में अवतरित होता है और फिर उस आत्मा को जागृत कर देता है कि तुम वास्तव में आदम हो तुम प्रजापिता हो तो शिव बाबा दिखलाता है कि पति शरीर में आते पति दुनिया में आते कैसे निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी अवस्था में कर्म किया जा सकता तो ये रेवल्यूशन है फिर ब्रह्मा बाबा और मम्मा ये दोनों 
पेरेंट आत्मा ही है तो ये तीन पेरेंट्स हैं शिव बाबा ब्रह्म बाबा और मामा तो उनों को समय नहीं लगा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने में उन्होंने तुरंत ही रियलाइज किया और शिव बाबा से शक्ति खींच ली तो बाबा मामा ने दिखाया कि कैसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अवस्था में कर्म किया जा सकता है संभव है तो बाबा समझाया करता है कि ये अवस्था में जो कर्म करते हैं ना इसका असर बहुत चलता है देखो कोई अभी शिव के मंदिर कृष्ण के मंदिर ब्रह्मा ऐसे देवियों के मंदिर में जाएंगे तो भी कोई न कोई प्राप्ति करेंगे क्यों क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मामा ने पूर्व कल्प के संगम युग में ऐसी अवस्था में कर्म किया ना तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अवस्था में कर्म करना इसका असर पूरे सत्युग त्रेता युग और भक्ति मार्ग में भी वाइब्रेशन फैलता है शनिचर पर हम इंग्लिश में बी के चिटचर रखते हैं तो एक बहन ने पूछा था कि कैसे हर आत्मा का गोल्डन एज कैसे होता है तो बाबा समझाता है कि जब भी आत्मा का पार्ट होता है और इस सृष्टि चक्र में अवतरित होते हैं तो उस समय आत्मा की गोल्डन स्टेज होती है और हर आत्मा को अपना गोल्डन सिल्वर कॉपर आयन स्टेजेस में पास होना ही होता है तो वो बहन क्राइस्ट के बारे में पूछ रही थी तो बाबा समझाता है कि ये जो धर्म पिता है वो जब अवतरित होते हैं तो अपने हिसाब से सतो प्रधान होते और वो माता के गर्भ द्वारा उनका पहले जन्म नहीं होता है क्योंकि फिर हिसाब किताब बनता है ना तो वो आत्मा कर्मातीत रहती है तो क्राइस्ट जीसस जीसस वो व्यक्ति था जीविश धर्म का व्यक्ति था और क्राइस्ट की आत्मा उसमें प्रवेश होती है तो बाइबल दिख में दिखाते हैं कि करीबन चौबीस वर्ष की उम्र में क्राइस्ट शिक्षा देने शुरू कर देता है और जो क्रॉस पर चढ़ाते हैं ना वो बत्तीस तैतीस उम्र में तो देखो क्राइस्ट ने केवल आठ नौ वर्ष के अंदर शिक्षा दी कर्म किया और इतना बड़ा धर्म स्थापन किया क्योंकि ऐसे धर्म पिता अवतार होते हैं ना तो वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अवस्था में कर्म कर सकते हैं क्योंकि अपना शरीर नहीं होता तो आज भी कोई चर्च में जाएंगे तो भी क्राइस्ट का प्रेम क्राइस्ट की शांति अनुभव करें 2000 वर्ष के बाद क्योंकि उस अवस्था में कर्म किया ना तो बाबा समझा रहा है कि संगम युग पर शिव बाबा निराकारी दुनिया ब्रह्म बाबा फरिश्तों के दुनिया और मम्मा यहाँ चाहिए तो इसलिए मम्मा ने दूसरा जन्म लिया है क्योंकि एक पेरेंट एक लोक में चाहिए सो so, शिव बाबा परमधाम में रहता है ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मवतन में रहता है और मम्मा इस जगदम्बा इस दुनिया में रहती है तो वो तीन इस तीन दुनिया की शक्तियाँ और वाइब्रेशंस कट्ठे कर देती हैं और इससे परिवर्तन होता है तीनों ने इस सृष्टि में कर्म किया है तो उन्होंने ये तीन लोगों का वाइब्रेशन कट यहाँ कट्ठा किया है साकार में भी ब्रह्मा बाबा को देखकर 
शिव बाबा ने कई मुरलियों में समझाया है ना कि ब्रह्मा बाबा को देखकर लोगों को फरिश्ता का अनुभव होता था और बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म में रखा क्योंकि वहां से जास्ती बच्चों की पालना और सहयोग दे सकता है तो इस प्रकार से बाबा समझाते हैं कि इन तीन पेरेंट्स की अवस्था और फिर हम सब ने देखा कि कैसे दादी गोजार दादी प्रकाश मनी उन्होंने भी निराकारी निर्विकारी निरहकारी अवस्था में कर्म किया कि पॉसिबल है कि कर सकते हैं तो बाबा चाहते हैं कि हम सब भी ऐसी अवस्था बनावे और ऐसी अवस्था में कर्म करें तो आज बाबा समझा रहा है कि उसके लिए पावरफुल ब्रेक चाहिए पूर्व रविवार की मुरली अशरीपन पर थी ना बाबा ने समझाया था कि तुम्हें विस्तार से सार में जाना है तो उसके लिए मन बुद्धि का पावरफुल ब्रेक चाहिए तो बार बार मन बुद्धि का एक्सरसाइज करना है कि इस शरीर से ऊपर परमधाम हम बार बार चले जाना तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे क्योंकि कोई भी मसल का एक्सरसाइज नहीं किया हुआ है तो फिर वो स्ट्रांग नहीं रहता है तो आधा कलब से मन बुद्धि व्यर्थ साधारणता में अपना समय और शक्ति गवा दिया ने तो मन और बुद्धि उसे कमजोर अवस्था में रहता है व्यर्थ के संस्कार अनुसार चलते रहते हैं तो अभी रीट्रेनिंग करना है तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे ओम शांति दीज आर सम थॉट्स ऑन द मॉरली ऑफ द फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी 2022 टुडे बाबा इज एक्सप्लेनिंग टू अस हाउ एट कॉन्फ्लुएंस एज द एनर्जी ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स मस्ट कम टुगेदर वी लर्न व्हेन वी टेक द कोर्स दैट देयर आर थ्री वर्ल्ड्स देयर इज द सोल वर्ल्ड which is also known as the land of nirvana the brahm element the great element of light and then you have the angelic world or also known as the subtle regions and then you have this world of the elements of nature and baba explains to us that in bhakti we muddle up all the different energies but actually they're all separate you have the energy of the supreme soul you have the energy of souls and you have the energy of nature and all three interact to create this drama in bhakti we think that god can do everything from up above whether we depict him in heaven whether we depict him as a being of light we think that he is so powerful and magnificent he runs everything from up above and baba is explaining today that actually he has to come down into this world brahma also has to be in this world mama also has to be in this world because actually all of the energy of the three worlds has to come together in order to transform the iron age into the golden age so when the supreme soul is in the soul world he can help out in some ways he sustains the devotees he can give visions he can give help in terms of comforting the hearts or maybe touching someone's intellect to help someone he says he's able to multiply where someone performs some good karma in god's name 
he then multiplies the good karma. So he's able to help in some ways. However, he's not able to transform the world from up there. He's not able to transform souls from up there. So the incorporeal Rudra has to leave that world and incarnate and become Shiva. And Shiva is praised because Shiva actually performs karma down here. Now the incorporeal doesn't even have a subtle body, never mind a physical body. And so he takes the support of the body of the soul of Sri Krishna in his last birth. And so he incarnates into Dada Lekraj and reawakens that soul and reminds that soul that actually he is the parent soul, he is Adam. He is the parent soul of humanity. He is Brahma. And Brahma makes that effort to reconnect with his angelic form once again. So he began to practice. We've been hearing that from Shri Baba these last few weeks that how Brahma was practicing his bodilessness, his angelic form, giving that experience of the angelic form even when he was in the physical body. And then we've been hearing that why Shri Baba called him up to the subtle region is because he can help us out more through that angelic form. And then it was in the Morley a few days ago where Baba was saying that Mama has gone into another body. So Baba is explaining today that Jagadamba, the world mother, the goddess, she is connected with this world down here. She has to stay down here. And so you have to have these three parent souls spread through the three worlds at this time of confluence. We've got Shiv Baba from the soul world. We've got Brahma Baba from the subtle region. And we've got Mama in this world at this time. And these three parent souls, they manage to combine the energy of these three worlds and spread it into this world. And so these three diverse frequencies come together because of these three souls. Now, all three of them have performed actions in this world. They've brought the energy into this world. And today, Shri Baba is explaining that the reason that he has to come into this world is to create a revolutionary experience. And that experience is that even though Ravan's kingdom is expanding, his power is growing, and even though the body of Brahma was an old impure body, Shiv Baba was able to come into that impure body, into the impure world, and maintain his incorporeal, viceless, and egoless stage. So Shiv Baba was able to come into Ravan's world and be in a viceless stage. And he performed karma in that incorporeal, viceless and egoless stage. Brahma Baba and Mama, they didn't take time to also stabilize in that stage. They also quickly realized what they've got to do and pulled that power from Shri Baba. So they also became these role models of how you can stay in an incorporeal, viceless and egoless stage and perform karma. And that karma then becomes very powerful. 
So the attainments that we experience in the golden and silver age, and even in the copper and iron age when we go to temples, um, all of that is actually the energy of the karma that Shiv Baba, Brahma Baba and Mama perform at the confluence age in this incorporeal, viceless and egoless stage. On Saturday before we were doing recording for the BK Chit Chat, we were having a discussion about the golden stage of every soul, that how every soul whenever they come in the cycle, must pass through their own golden, silver, copper and iron stages. And when we think about a religious father like Christ, Baba explains to us that for the religious fathers, they also don't take their own body in their first birth. So Baba says that the soul of Christ incarnates into the body of Jesus. And the Bible depicts Christ's teaching from about the age of 24. And we, it's remarkable because the crucifixion happens when uh, Jesus is about 32, 33. So just in the space of eight or nine years, Christ teaches and plays his role. But because that soul of Christ has come directly from the soul world and is in his karmatit stage, is in his satopradhan stage, he's performing karma, incorporeal, viceless, egoless. The impact of that karma lasts for thousands of years. So if today someone who's a Christian, goes into a church, they will still feel the love and the kindness of Christ after 2,000 years. Because where a soul has performed karma in that incorporeal, viceless and egoless stage, the energy of that karma flows. It goes through the centuries. So Baba is saying, look, there are memorials to Shiva, there are memorials to Brahma, there are memorials to all the goddesses. Why? Because these three souls performed that karma in the previous confluence age. And so they did it in that stage. They showed it was possible. Even in more recent times, we experienced people like Daddy Gulzang and Daddy Prakashmani, they demonstrated this incorporeal, viceless, egoless stage. And so we got to see that it's possible. You can be in an old body in the old world, and it's possible to do it. And <clears throat> Baba is urging all of us to develop that stage. And we had the moral last Sunday on that, where Baba was saying, go from your expansion into the essence, practice bodilessness. And in today's blessing, Baba is saying that to practice bodilessness, you need to have a powerful break. You need the power to pack up. You know, the mind and intellect has to be able to go from expansion into essence. So the more that you exercise that, the more powerful your break will become. So let's work on that today. Om Shanti.